बारिश रोजाना और मैं आप सभी के साथ बारिश हूँ आपको बता दूं कि डॉक्टर सूर्य प्रकाश केंद्र में इस वक्त मौजूद हूँ जो कि आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं देता है और बिल्कुल निशुल्क होती है या फिर बिल्कुल जो जेब पर असर न डालें ऐसी सुविधाएं जो हैं वो आपको ये सूर्य प्रकाश केंद्र आपको देता है ऐसे में मेरे साथ इस वक्त भारतीय परिषद विकास परिषद के सोशल वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं उनसे बात करेंगे उनसे जानेंगे कि जो ये मुहिम शुरू गई करी गई है कितना फ़ायदा इससे लोगों को पहुंचेगा सर सबसे पहले आपका नाम क्या है अशोक गोयल सर कितना फ़ायदा इससे लोगों को पहुँचेगा जो मुहिम एक शुरू की गई है मेमोग्राफी की उससे लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचेगा मेमोग्राफी की मशीन जो डिजिटल मेमोग्राफी आज हमने इसका विद्युत उद्घाटन हुआ है तो वो हमने आज लॉन्च की है और इसको हमने 15 मई तक निशुल्क रखा है तो क्योंकि कैंसर पे प्रयास सुनने में अवेयरनेस बहुत कम है तो आज इसी के लिए हमने विभिन्न संस्थाओं की महिलाओं को समाज सेवी संस्थाओं को डॉक्टर्स को और जो कैंसर के बारे में काम कर रहे हैं तो उन लोगों को आमंत्रित किया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लाभ हो सके कैंसर के बारे में कि मेमोग्राफी टेस्ट क्यों ज़रूरी है चालीस साल से ज़्यादा की उम्र की महिलाओं को इसकी आवश्यकता रहती है साल में एक बार करवाने की सर कितना असर जो है ये सोसाइटी पर डालेगा सोसाइटी कितनी अवेयरनेस अवेयरनेस जो है सोसाइटी के अंदर होगी अवेयरनेस मेरे हिसाब से आज हुई है और हम इस समय डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल के बाद हम ये अवेयरनेस कैंप लगाएंगे क्योंकि डॉक्टरों का भी ऐसे मानना है कि इसके बारे में पढ़ी लिखी और अर्बन और रूरल दोनों में महिलाएँ डरती हैं क्योंकि इसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है जबकि आज डॉक्टर्स ने और हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग कराएं जिससे कि कैंसर का शुरुआत में निदान हो सके सर रूरल एरियाज में जो होती हैं जो छोटी सोसाइटी की महिलाएं होती हैं अक्सर वो जो है मतलब इन सब चीज़ों से डरती हैं या वो ये सब कहती हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है ये है वो है उनको कैसे अवेयरनेस अवेयरनेस लाई जा रही है उनके अंदर उसके लिए हम विभिन्न ग्रामों में जाकर अपने हेल्थ कैप जगह पर लगा रहे हैं उसमें हमारी महिलाएं भी जाती हैं और वहां से उनको प्रेरित करके अपने केंद्र तक लाया जाता है और वहां से उनके सारे टेस्ट कराए जाते हैं बिल्कुल ये हमारे साथ भारतीय परिषद के जनरल सेक्रेटरी जो थे वो मौजूद थे ऐसे में अब डॉक्टर से बात करेंगे उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर समंत गुप्ता मौजूद है जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर आज मेमोग्राफी की शुरुआत की गई है सर सबसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत है नमस्कार थैंक यू आज हम लोग ने यहाँ सूरज प्रकाश डॉक्टर सूरज प्रकाश हॉस्पिटल में मेमोग्राफी की सुविधाएं शुरू करी हैं और अगले चरण में अगले 15 से 20 दिन में यहाँ पे कैंसर का पूरा इलाज कर, करने की कोशिश जारी है सो so, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मीडिया के द्वारा हम ये चीज़ फैला पाएँ कि 15 मई तक यहाँ पर सारी मेमोग्राफी निःशुल्क है और उसके बाद एक ये मिनिमल कॉस्ट डिसाइड करके उस पर होंगी तो जो भी चालीस से सत्तर साल की बहनें हमारी फरीदाबाद या आस के इलाके में वो यहाँ आके फ्री मेमोग्राफी करा सकती हैं सर इस सुविधा का लाभ जो है कौन कौन लोग उठा सकते हैं कौन कौन व्यक्ति जो है यहाँ पर आकर इस सुविधा का लाभ कोई भी ये जगह कोई किसी प्रांत के लिए या कोई कोई फाइनेंशियल स्टेटस के लिए नहीं है कोई भी बंदा आके यहाँ फ्री सुविधा उपलब्ध कर सकता है और उसमें कोई भी उसमें पूछताछ नहीं है सर कितने जो कॉस्ट है आपने नहीं रखी है निशुल्क ये सुविधा दी जा रही है फिफ्टीन डेज तक ये निशुल्क रहेगी उसके बाद जो कॉस्ट लगेगी वो क्या देखिए मेमोग्राफी की कॉस्ट यूजली चार से पाँच हज़ार रुपये होती है यहाँ कोशिश करेंगे हम पंद्रह सौ रुपये से कम में मेमोग्राफी हम कर पाएँ सबकी जिससे देखिए मेमोग्राफी का सबसे बड़ा ज़रूरत यह है कि मेमोग्राफी एक अवेयरनेस टूल है हर नॉर्मल लेडी जो चालीस साल की होगी जिसे कोई भी सिम्टम नहीं है उसे भी मेमोग्राफी करानी है क्योंकि मेमोग्राफी इज ए स्क्रीनिंग टूल ये कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है तो इसीलिए इसके पैसे हम लोग ऐसे रख रहे हैं कि हर कोई आके इस सुविधा को ले पाए और स्टेज वन स्टेज जीरो में अपने कैंसर डायग्नोस करा पाए मेमोग्राफी क्यों जरूरी है आज के समय में देखिए ब्रेस्ट कैंसर इंडिया का या दुनिया का महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है हर आठवीं महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर के बचाव के लिए <coughs> जो चीज़ें वो तो हैं मगर अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को स्टेज वन से पहले या स्टेज वन या टू में पकड़ लें तो पचानवे परसेंट महिलाओं को हम स्वस्थ कर सकते हैं सो so, हम एक तरह से ना मेमोग्राफी द्वारा एक आपदा बचा सकते हैं क्योंकि कैंसर जब फैल जाता है तो उसके परिवार के लिए उसके आसपास के लिए सोसाइटी के लिए बहुत ही एक प्रॉब्लमैटिक डिजीज़ है उसमें फाइनेंस बहुत सारे इन्वॉल्व हैं कष्ट बहुत सारा इन्वॉल्व है और सेवा बहुत सारी इन्वॉल्व है बिल्कुल अच्छा सवाल है मैम आपका स्टेज वन स्टेज टू के 90 परसेंट से ऊपर कैंसर ठीक हो सकते हैं जबकि स्टेज फोर का कोई कैंसर ठीक नहीं होगा स्टेज थ्री का 50 परसेंट कैंसर ठीक हो पाएंगे तो हमारी मुहिम यही है कि हमें स्टेज वन के कैंसर पकड़ने इंडिया में 70 परसेंट कैंसर स्टेज थ्री
जबकि विदेश में ये उल्टा है वहाँ सत्तर से अस्सी परसेंट स्टेज वन और टू कैंसर से तो हमें अगर हर चीज़ में वेस्टर्न हो रहे हैं ना लाइफस्टाइल में वेस्टर्न हो रहे हैं खाने में वेस्टर्न हो रहे हैं तो अब हमें बीमारी में वेस्टर्न होना है कि अर्ली डायग्नोसिस से हम कैंसर को एक क्योरेबल इलनेस बना दें नहीं मैम इसमें मेमोग्राफी जो है मैं फिर से आपको समझाऊंगा कैंसर के लिए नहीं है ये हर हेल्दी इंडिविजुअल के लिए है ये एक प्राइमरी हेल्थ चेकअप है जिससे कैंसर ना हो बिल्कुल ये आपका बहुत अच्छी चीज़ है हर किसी को मेमोग्राफी करानी है हर किसी को पैप्समियर कराना है जिससे ये स्टेज वन से भी पहले की स्टेजेस जो हंड्रेड परसेंट क्योरेबल स्टेजेस हैं उनमें पकड़ा जाए सर शुरुआती लक्षण क्या होंगे जो ब्रेस्ट कैंसर आज आपने शुरुआत किया उसके शुरुआती लक्षण क्या देखें ब्रेस्ट कैंसर का सबसे पहले लक्षण छाती में गांठ निपिल का इन्वर्टेड होना या ब्रेस्ट के साइजेस में वेरिएशन आना ये सारे या कोई डिस्चार्ज आना ये ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हैं थैंक यू सो मच सर इतनी जानकारी साझा करने के लिए तो ये हमारे साथ है डॉक्टर समंत गुप्ता अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कर दें और लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि हम तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और स्पेशली बात करें डॉक्टर्स की तो डॉक्टर्स की जो चीज़ें होती है डॉक्टर्स जो हमारे तक जानकारी साझा करते हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाते हैं तो ऐसे में तमाम खबरों से रुक रुक कराती रहूँगी जब तक ले ज़रूर जुड़े रहे देश रोज़ाना के साथ आप सभी को राम राम जी मैं देश रोज़ाना यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रही हूँ और ये एक ऐसा चैनल है जो बार बार सबको अपडेट करता है तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और रोज़ की खबरों को ताज़ा तरो तरीके से देखें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेलाइकन